o julgamento, que abre a sessão e retomamos o julgamento da ação penal 470. Ministro Arthur Barroso, nós estamos fazendo as conclusões da sua excelência em quadro sistemático que será lido na abertura da próxima sessão penal. Pelo que passo sem delongas a palavra à sua excelência, o ministro realizou o Carlos Rondoso. Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Ministro, iniciarei o exame das equipações feitas contra o réu Pedro Correia. E digo então, Sr. Presidente, que a Procuradoria Geral da República, em alegações finais, requereu a condenação deste réu pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 288 e 317 do Código Penal bem como no artigo 1º, inciso 5, 6 e 7 da Lei 9.613, de 1998, por 15 vezes em continuidade delitiva. Analise, então, inicialmente a imputação relativa à cooperativa, fazendo algumas considerações com relação a este delito. Então, inicio o meu pensamento pela análise da imputação justamente deste crime que está previsto no artigo 317 do Código Penal e que o prazo que é definido como solicitar ou receber para si ou para outro, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes da família, mas em razão dela vantagem devida ou aceitar a promessa de tal vantagem. Eu digo que no voto que proferi quando examinei a imputação de corrupção passiva e rogada aos correus em Rito Pisolato, João Paulo Cunha, assentei que seria imprescindível que o agente público tivesse consciência de que estaria recebendo uma vantagem indevida para praticar ou deixar de praticar determinado ato de ofício compreendido em sua esfera de atribuições. Abrimei o meu entendimento na tese externada pelo ministro Celso de Mello no julgamento da P307, segundo a qual, entre aspas, torna-se imprescindível reconhecer para o específico efeito da configuração jurídica do delito de corrupção passiva tipificado no artigo 317 capo do Código Penal a necessária existência de uma relação entre o fato imputado ao servidor público e um determinado ato de ofício pertencente à esfera de atribuições do interneus. Sem a necessária referência ou vinculação do comportamento material do servidor público ao ato de ofício, diz o ministro Celso, ou diz o ministro Celso na presidência de ato este que deve obrigatoriamente incluir-se no contexto de suas atribuições funcionais, revela-se inviável qualquer cogitação jurídica em torno da caracterização típica do crime de corrupção passiva definido no artigo 307, 317 do Código Penal. Continua ainda o ministro Celso, naquele voto, Dizendo que revela-se essencial, portanto, no caso do exame sobre pena de absoluta descaracterização típica da conduta imputada aos réus, a precisa identificação de um ato de ofício, incluído na esfera das atribuições do Presidente da República, ou por este, direto ou indiretamente prometido ou oferecido como resposta à indevida vantagem solicitada, recebida ou esperada. Então, no meu pensamento anterior, eu me louvei neste entendimento exarado pelo ministro Celso Mano e Entanto, digo, o plenário desta Corte, por sua boa maioria, ao apreciar a mesma matéria nesta P470, transformou o um entendimento mais abrangente, assentando por bastante para a configuração do tipo previsto no artigo 317 do Código Penal, o mero recebimento de vantagem devida por funcionário público, de 
dispensando sua pesquisa e identificação do ato de ofício. E mais, dispensou também a indicação ou a necessidade de indicação da relação entre o recebimento da vantagem por parte do servidor e a prática de determinado ato funcional. Basta, pois, segundo o de acordo, agora, para a caracterização do delito de corrupção passiva, que demonstra o recebimento de vantagem indevida, subentendendo-se a possibilidade ou a perspectiva da prática de um ato comissivo ou omissivo, não identificado, presente ou futuro, atual ou potencial, desde que este esteja na esfera da comissão do funcionário público. O ministro relator, Joaquim Barbosa, por exemplo, ao examinar a conduta prestada pelo réu Henrique Pizolato, confirmou quando segue entre aspas. A alegação de que os recursos eram destinados ao PT é mero exaurimento do crime de corrupção passiva, se consuma instantaneamente com o simples oferecimento da vantagem de vida ou da promessa de vantagem. Se a vantagem era para o partido do acusado ou para ele próprio, pouco importa para a consumação do delito de corrupção ativa. Fecho aspas. O relator, dentre outros argumentos, afastou também a tese de que teria ocorrido o crime de caça 2, mas contando, entre aspas, que a ajuda de campanha também configura vantagem de vida para parlamentares por influenciar a prática de atos de ofício, fecha aspas caracterizando assim, caracterizando-se assim, o crime de corrupção passiva. Já a ministra Rosa Weber, ao pronunciar pela primeira vez sobre o tema, sustentou o seguinte, eu fiz a degravação dos áudios até para me informar com bastante segurança do que pensaram os ministros é, e também é, me assegurar do que decidiu o plenário exatamente. Eu vi que a ministra Rosa Verde sobre o tema, entre aspas, são tipos penais públicos, ou seja, representam mais um núcleo, evidenciando a preocupação do legislador de dar maior campo de abrangência à regra de proibição. A corrupção passiva presta os núcleos, solicitar ou receber vantagem indevida e ainda aceitar promessa de vantagem indevida. Na corrupção ativa são dois, oferecer e prometer. Na corrupção ativa, ambos os lucros importam o reconhecimento do crime formal. Então, nesse delito, a corrupção ativa, a percepção da vantagem pelo corrompido constitui o exaurimento do delito. Já na corrupção passiva, diz a ministra Rosa Weber, sob a forma de solicitar o crime formal, mas sob a forma de receber o crime material. Assim, basta a solicitação para realizar o tipo. Mas, a tanto da hipótese de receber, tem de haver o efetivo recebimento da propina. Logo, na hipótese de solicitar o efetivo recebimento da propina, constitui o exaurimento do crime sob a forma de receber, todavia, a percepção da vontade está na fase consumativa do delito. Por sua vez, o ministro Luiz Fux, na sessão plenária de 27 de 8 de 2012, explicitou a sua construção sobre os crimes de corrupção ativa e passiva nos seguintes termos. Abro aspas. Assim é que, se o agente público solicita vantagem indevida em razão da função que exerce, o gasto configura crime de corrupção passiva, a despeito da eventual resposta que vier a ser dada pelo destinatário da solicitação. Pode haver ou não a nuência do terceiro. Qualquer que seja o desfecho, o risco de corrupção passiva já se consumou com a mera solicitação de vantagem. De igual modo, se o agente público recebe a oferta de vantagem devida, vinculada aos seus mistérios funcionais, tem se caracterizado imediato o crime de corrupção ativa por parte do ofertante. O agente público não precisa aceitar a proposta para que o crime se concretize. Trata-se, portanto, de riscos penais independentes e autônomos. Essa constatação implica ainda outra, diz o ministro Fux. Note-se que em ambos os casos mencionados, em ambos os casos mencionados, não existe, para além da solicitação ou oferta de vantagem devida, nenhum ato específico ou interior por qualquer dos sujeitos envolvidos. 
a ordem jurídica considera bastante o ensino para fim de censura criminal, tanto a simples solicitação de vantagem devida quanto o seu mero oferecimento por agente a agente público. Porque tais comportamentos já revelam de início do curso, o início do propósito de praticar a coisa pública, cujo de valor é intrínseco, justificando a penação de seu responsável. O ministro da mesa, a mesma linha, arrematou, suscita a defesa, entre outros fundamentos, a tipicidade da conduta por inexistência de ato de ofício. Não é preciso, como propôs na defesa, a precisão descritiva do ato impugnado, mas a demonstração do nexo de causalidade entre o ato atribuído ao funcionário e o texto de atribuições inerentes ao seu cargo. Transcrevo ainda trecho da fala do ministro Marco Aurélio sobre a mesma questão, entre aspas. Se verificarmos os artigos do Código Penal que versam a corrupção ativa e passiva, nós vamos ver que a cabeça desses artigos direciona no sentido de texto a definição que eu poderia apontar como conceito simples. Refiro-me aos artigos 317 e 333. A seguir, a parágrafos desses artigos se revelam causas de aumento. E se formos as premissas alusivas a essas causas de aumento, nós vamos ver que aí sim se cogita de dever funcional e se aponta que o servidor gênero retarda a prática do ato, deixa de prestar o ato ou pratica contrariando o denominado dever funcional, tem-se na corrupção passiva, como também se tem na corrupção ativa, causa de aumento. E continua o ministro Marco Aurélio na sua exclamação. Se entendemos que na própria cabeça dos artigos já se exige em si a prática do ato denominado ato de ofício, não haverá razão para concluir isso pela prevalência da causa de aumento. Então, eu aceito que para a corrupção ativa, Basta que se ofereça e se prometa vantagem visando a prática de um ato pelo servidor. E finaliza esse texto do ministro Marco Aurélio a seguinte assertiva. No tocante à corrupção passiva, os núcleos estão na referência a solicitar ou receber. Proclamo e assento como ideia básica o implemento do ato de ofício está ligado em si a forma qualificada de uma, uma das espécies de corrupção. Mesmo porque, quanto à corrupção passiva, ela pode ocorrer quando já esteja, inclusive, escolhido fora da função, e até mesmo antes de assumi-la. Certo, acho. Por fim, destaco o trecho do voto do nosso decano, ministro Celso de Mello, nesta feita de 170, mas que acelerou o seguinte, entre aspas: a expressão ato de ofício não pode ser vista, como muitas vezes tem sido interpretada, como uma prestação efetiva e real. Basta que qualquer solicitação para a percepção de uma indevida vantagem se dê na perspectiva do ato de ofício, fecho ato. Então, para a atual composição da Corte, como se vê, trata-se de um crime de mera conduta, de consumação antecipada, bastando para caracterizá-lo o recebimento da vantagem indevida em face de um ato de ofício de fato em perspectiva. Pois bem, como disse o ministro Joaquim Barbosa, ao absorver a ré Ayana Tenório do delito de lavagem de dinheiro no capítulo 4 de seu voto, e depois de ter sido ela exonerada pela maioria de seus pares, entre aspas, como um fiel e obediente observador da colegialidade, eu sigo o plenário. E assim, Sr. Presidente, o passo também, em respeito às premissas assentadas pela maioria dos integrantes da Corte acerca do delito de corrupção passiva, para ter como comprovada, nos termos abaixo, a prática deste crime imputado ao réu Pedro Correia, uma vez dispensada a pesquisa e identificação do ato de ofício que este deveria ou poderia praticar. Pedro Correia, segundo a denúncia, recebeu vantagem devida por ser parlamentar à época do fato, além de exercer, ao mesmo tempo, as funções de 
presidente do Partido Progressista PT. Deixe desde logo de levar em consideração um fato interessante apresentado pela defesa, ou seja, o que foi em relação às votações citadas pela acusação, o réu, da sua parte, não participou dessas votações no que diz respeito à reforma tributária, nem da votação relativa à lei de falências. Tal circunstância, porém, como observado, não descaracteriza o crime de corrupção passiva nos termos da orientação jurisprudencial fixada pela Corte nesta ação penal, desde que comprovada a percepção da vantagem devida. Ao final da instituição, ficou evidenciado, a meu ver, o recebimento de R$ reais pelos integrantes do PT que foram repassados de duas formas, saco direto realizado por João, João Cláudio Genu ou por Simone das Conselhos e ainda por intermédio das empresas Bônus, Bandal e Natimar. Para melhor ilustrar a percepção da vantagem tida como indivídua por parte de Pedro Correia, Menciono os documentos apreendidos por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão no Banco Rural, como, por exemplo, o partido enviado em 17 de novembro de 2003 da Agência Assembleia de Belo Horizonte para a Agência Brasília, autorizando o saque de 300 mil reais por João Cláudio Genu, assessor de José Janene, encarregado do recebimento dos valores destinados ao PT que foi precedido de uma mensagem eletrônica enviada por dois dias da SMPD a Bruno do Banco Rural em 16 de novembro de 2003 com o seguinte texto, folha 6 a ponto 5. Bruno, a pessoa que irá receber os 300 mil amanhã, 17 de novembro de 2003, em Brasília, é o senhor João Cláudio Genu, cartão de identidade número tal. Obrigada, Geisa. Apesar de ainda não ter analisado a conduta de Zeus Dias em relação ao delito de corrupção ativa, lembro que a participação dolosa dela na trama criminosa a que a luz do partido não ficou comprovada, conforme decidiu este plenário quando examinou o item anterior da denúncia. Para reforçar a minha convicção de que o réu recebeu parte da referida verba, Cito o preço do interrogatório do Correio João Cláudio Genu. Diz ele é o seguinte: em duas ocasiões que foi ao Banco Rural, recebeu 300 mil da senhora Simone das Conselhos e assinou os vestidos com identidade própria. Que as duas vezes mencionadas ocorreram em setembro de 2003, e da segunda vez que recebeu a ligação do senhor Barbosa, como o deputado. José Janeiro não tinha lhe dado nenhuma orientação anteriormente e, como procurou o deputado José Janeiro e não encontrou, telefonou para o deputado Pedro Correia. O deputado Pedro Correia disse que não existia nenhum problema em ir. Diante é, da atual orientação dessa Suprema Corte, a autoria do crime de corrupção passiva imputada a Pedro Correia, a meu ver, está demonstrada. O do próprio réu admitiu o recebimento de 700 mil reais a título de auxílio financeiro na declaração que forneceu a João Cláudio Genu em 8 de 8 de 2005. Verdes. É claro, então. Em atendimento à solicitação de vossa senhoria, esclarecemos que o comparecimento de vossa senhoria à agência do Banco Rural em Brasília em 17 de novembro de 2003, em 4 de novembro de 2003, em 14 de novembro de 2004, para buscar respectivamente os valores de 300 mil reais, 300 mil reais e 100 mil reais, os quais vossa senhoria assinou os respectivos vestidos, se deu sua orientação do PT na implementação dos auxílios financeiros negociados com aquele partido do PT e que vossa senhoria, como mensageiro, entregou os valores que foi buscar na sede do partido do 17 mandato, para o anexo primeiro do Senado Federal, colocando-me ao seu inteiro, por, atenciosamente, Pedro Correia, presidente. 
Folhas 1909, volume 9. Portanto, mediante recibo, pelo correio admitido às seguintes condições de hoje. Quanto ao presidente, se Vossa Excelência se dignar a notar, por essas razões, julgo procedente a apresentação, neste aspecto, a fim de condenar Pedro Correia pela prática do delito previsto no artigo 317 do Código Penal. Está provado o recebimento então, de dinheiro na qualidade de parlamentar. Agora, tá, é a presentação é o crime de corrupção passiva. Isso, então, se julga analisando a conduta de Pedro Correia de Correia, a acusação é, da prática do delito do artigo 317, eu adoro por provada e o condeno nas penas deste dispositivo, do Código de Pesquisa. Agora, talvez, tá, presidente, algumas é, considerações acerca do delito de lavado de dinheiro. Principalmente a centro que para caracterizar o delito de lavagem de dinheiro, ao menos na antiga redação da Lei Maurício, de 1998, nesse aspecto que é extremamente impressionado com as ponderações do ministro Luiz Dias Costa, numa das últimas questões, o dolo do agente, ou seja, a vontade consciente de atingir o resultado delituoso, deve ser sempre claramente demonstrado, eis que não existe dolo eventual nem forma culposa desse delito, conforme firme orientação ordinária, estrangeira e pátria sobre o tema. Nesse sentido, observe que a Convenção de Viena, artigo 3, 1, B, a Convenção de Palermo, artigo 6, 1, e a Diretiva do Parlamento Europeu, consideram que somente aqueles que possuem plena ciência da procedência lícita de bens ou valores podem, por eles manipulados, podem praticar o crime de lavagem de dinheiro. Ao comentar a modalidade delituosa de lavar de dinheiro, prevista na legislação espanhola, espanhola a Vandês Santos observa que nela, ao exemplo da nossa, não se menciona a possibilidade de enquadramento do agente por dólar eventual, mas, é que eu transcrevo, eu transcrevo uma frase em castelhano que eu traduzirei é, de uma melhor maneira que posso. É, diz aqui esse doutrinador espanhol. É, se se tem um instrumento político do dólar, pois o destino não existe dólar eventual. Sim, porque se tem um instrumento político do dólar. O verbo típico consiste em realizar qualquer ato para ocultar, encobrir ou ajudar é porque se exclui o dólar eventual, inclusive o dólar que ele chama de consequências necessárias. Na doutrina parte da mesma forma, o eminente professor, jurista Miguel Reale, o jornalista de Paul, Miguel Reale Júnior, explica que o dólar na lavagem de dinheiro apenas providencia a partir da condição por parte do agente que o bem provém de origem ilícita. Em um estudo publicado na Revista Brasileira de Estudos Criminais, ao assentar a inexistência de dolo eventual relativamente ao tipo penal em questão, André Luiz Calegari observa o seguinte. Entre aspas, o primeiro motivo desta conclusão, é para excluir o dólar eventual, é que o delito de lavagem exige que se conheça a procedência em lista dos valores que serão lavados. E o momento do conhecimento deve ocorrer, a nosso juízo, quando da consumação do delito previsto na lei, ou seja, no momento em que o sujeito atua para realizar uma das atividades típicas descritas nos verbos do tipo. Porque ele tem que saber que os bens procedem de um dos delitos expressamente enumerados na lei, e ainda que saiba antes da realização do delito próprio. O outro motivo é que, além do conhecimento absoluto da procedência dos bens, conhecendo com exatidão que estes tiveram sua origem, é, 
a lei que criou a sua origem, nem dos delitos expressamente previstos na lei, sua finalidade deve estar dirigida para este fim, é dizer, de lavagem. Se o sujeito da comissão do delito não tem certeza de se luta, se não que só se representa como provável que vem ser uma origem delitiva, não se pode condenar pela comissão do delito de lavagem. É que os tipos penais exigem que o autor atue com uma das finalidades específicas previstas legalmente, é dizer, seja a executar ou estimular a origem criminosa dos bens. Portanto, nos casos dos agentes financeiros, ou seja, pessoas que trabalham em entidades desse tipo, não haverá conduta típica se o sujeito, quando da realização do seu trabalho, não haver com a finalidade de ocultar ou estimular a origem dos bens. Além disso, como já foi dito, deverá também conhecer a origem delitiva da qual procede o bem. Sem esses pressupostos, não há que falar em conduta comigo. Em sua obra, Lavagem de Capitais e Obrigações de Discorrelatas, Marco Antônio de Barros, por sua vez, acrescenta o seguinte, entre aspas, desde o início destes estudos e pesquisas, sustentamos que o dolo em casa é dolo direto, quando a gente for o resultado. Não é aceitável o argumento que defende a possibilidade de configurar o um elemento subjetivo ou na figura do dólar eventual, quando a gente assume o risco de produzi-lo. É que as condutas alternativas do tipo penal estão ligadas à intencionalidade de se ocultar e distribuir o patrimônio ilícito originário de crime antecedente, ou então quando se trata de condutas paralelas e colaboração também se indica a prévia ciência da origem lista dos bens, direitos ou valores. Vale dizer, a intencionalidade de ocultar ou dissimular não dá abrigo à assunção de risco. Ao contrário, exige ação com conhecimento prévio da origem lista do capital, conduzida a partir da decisão de alcançar o resultado típico. Seria temerário e configuraria uma interpretação extensiva Insegura, demasiadamente longa para a defesa do réu, admitir que na ausência de previsão legal da forma culposa, se possa substituir pela aplicação do teoria do dólar eventual, para o fim de evitar situações de eventuais impunidades. E uma outra conclusão de Sérgio Fernandes Moro. Segundo esse especialista, é preciso que o agente, entre aspas, tenha o conhecimento que os bens, direitos e valores envolvidos são provenientes de atividades criminosas. Ainda que se admita apenas para argumentar a prática, a possibilidade dessa prática ilícita ser informada pelo dolo eventual, tese, insisto, repudiada pela mais abalizada doutrina, não poderia a acusação deixar de fazer prova desse elemento subjetivo, evidenciando que o agente sabia ou deveria saber da origem e lista de recursos. É certo que não se exige da acusação que demonstre que o agente tenha, tinha certeza absoluta acerca da procedência e lista do dinheiro, mas é preciso provar que este, ao agir, tinha consciência de que estava praticando o ilícito, no caso de que estava procedendo a lavagem de capitais repudiada pelo ordenamento legal pátrio. Observo, por oportuno, que o recebimento do numerário por interposta pessoa não caracteriza necessariamente o crime de lavagem de dinheiro. É que tal artifício conceito é largamente utilizado para a percepção de propina, jamais que está raramente a vantagem devida ou recebida diretamente ou à luz do dia. Permite-me lembrar que o elemento, entre aspas, ocultar, não é exclusivo do tipo penal lavagem de dinheiro. O crime de corrupção passiva, por exemplo, o caput do artigo 317 do Código Penal, prevê a solicitação ou o recebimento indireto da vantagem. Ou seja, nas palavras de Guilherme Nutti, em que acho que é possível a configuração do delito caso a gente atue 
se move em direto, de passado ou camuflado, ou por interposta pessoa. Assim, a meu sentido, o fato de alguém ter recebido vantagem indevida sob a forma de dinheiro por interposta pessoa, dissimuladamente, pode sim caracterizar o crime de corrupção passiva. Mas esse único fato, qual seja o recebimento de propina, de maneira promulgada, não pode gerar duas punições distintas, a saber, uma a título de corrupção passiva e ainda a outra de lavagem de dinheiro, sob pena de perícia de morte do princípio do medizinismo. Um réu só pode, um réu só pode ser condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro se verificada a ocorrência de atos delituosos distintos. Isto é, se o réu, após ter recebido dinheiro proveniente de corrupção, vier a praticar novos atos delituosos distintos dos anteriores, com a finalidade de banqueamento de capitais, ou seja, com o escopo de limpar, entre aspas, o dinheiro sujo. Gostaria de deixar essa premissa bem esclarecida no meu voto. Admito a coexistência da prática dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro por mesmo agente. Mas desde que se comprove a realização de atos distintos para cada um desses delitos. Em outras palavras, não aceito a imposição de dupla punição advinda de um único fato delituoso. Não posso aceitar, em círculo da cadeia, que o réu seja punido duas vezes por um mesmo fato criminoso, se provada uma única intenção delituosa, ou seja, a de corromper-se para a prática de um ato de ofício, ainda que futuro ou eventual, ação esta que nunca ocorre às claras, por exemplo, a socata e a socata. Permite-me repetir. O fato isolado de alguém receber uma vantagem indevida diretamente ou por interposta pessoa enquadra-se no tipo penal da corrupção passiva. Agora, se a pessoa que recebeu a propina vier a praticar outros atos, diversos daquele primeiro, para lavar o produto da corrupção, ele seguirá concomitantemente no crime de lavagem de dinheiro. Nessa hipótese, inclusive, não, figura, não ficará caracterizado o um mero exaurimento da conduta, conforme já decidido em pé 2471, que lhe a relatoria, e também nesta ação penal em relação ao correu em vista de isolar. O caso do correu em vista de isolar, entendi caracterizado o crime de corrupção passiva, uma vez que o réu recebeu 326 mil reais sem explicar de onde veio o dinheiro ou para onde ele se destinou. E não só isso, o réu prestou diversos atos ofício em favor da DNA Propaganda, na qualidade de funcionário público para os seus penais, conforme constataram as auditorias do Banco do Brasil da Controladoria Geral da União. Registrei ao professor do meu voto, que existe que isolar de forma direta ao coisão um pagamento antecipado por serviços não prestados, incidindo, portanto, no delito de peculato que é antecedente ao crime de lavagem de dinheiro. O citado real, ademais, como procurei demonstrar em meu pronunciamento, foi peça essencial e imprescindível a engrenagem montada por Marcos Valério para lavar o dinheiro, dinheiro de origem criminosa. Daí, por ter concluído, em razão dos múltiplos atos delituosos prestados por esse réu, e, e pela condição dos delitos de corrupção passiva e lavado, perdão, daí, por ter concluído, em razão dos múltiplos atos delituosos prestados por esse réu, pela condição dos delitos de corrupção passiva e lavado de dinheiro, cujo antecedente foi o crime de peculato, ou seja, crime contra a administração pública, do qual ele tinha na qualidade partícipe de plena ciência. Como se sabe, o delito de lavar de dinheiro tem como núcleo o ato de ocultar ou de simular a origem de valores, tratando a gente de reciclá-los reciclá os valores por meio de uma ou várias operações, de modo a camuflar a sua origem escura, reinserindo os no mercado com aparência mista. Após, neste crime, 
é um elemento típico objetivo que corresponde à conduta de maquiar, entre aspas, mediante os mais distintos artifícios, a origem em risco de dinheiro, para em seguida bloqueá-lo, mediante uma operação de lavagem. Já o elemento subjetivo consiste na intenção do agente de emprestar aos valores oriundos dos crimes antecedentes uma aparência legal. Assento, do outro lado, que o mero proveito econômico do produto do crime de corrupção passiva não configura o delito de lavar de dinheiro, o qual exige, como visto, a prática das condutas típicas de ocultar ou estimular o produto de crime de antecedentes com o intuito de bloquear capitais. Conforme na rua do Ministério Público, uma das formas utilizadas pelo Partido Progressista para a prática do delito de lavar de capitais foi a escolha de João Cláudio Genu, assessor direto de José Janene, para receber os valores em espécie supostamente disponibilizados pelo Partido dos Trabalhadores. É que se corre também do dependimento próprio de José Janene, que diz o seguinte, em clássico, que após receber a informação da disponibilização do recurso do PT, o declarante, juntamente com o presidente do PT, Pedro Correia, decidiu que João Cláudio Genu ficaria encarregado de receber tais valores, por os 1707 do volume 8. O MP alegou que tal mecanismo de recebimento de dinheiro vivo, entre aspas, tinha como objetivo, ou tinha o objetivo de, entre aspas, também ocultar a origem, a natureza e o real destinatário do valor pago como vantagem indevida. Possível. A acusação imputa, então, ao réu o crime de lavar de dinheiro que existe o artigo 1 5, 6 e 7 da Lei 9.603, 98. Eis o teor desse discurso legal, vossas excelências já conhecem, eu transcrevo e me dispenso, então, de lê-lo. Passo na sequência a análise desta imputação. Primeiramente, como venho destacando ao longo deste julgamento, Rejeita a configuração do delito de lavagem de capitais como profundamente referido em Sílvio 7, proposto por organização criminosa, por entender que a conceituação dessa figura não foi internalizada em nosso ordenamento jurídico, ou seja, não há um tipo penal correspondente aprovado pelo Congresso Nacional representante da soberania popular. Por outro lado, se levar em consideração como crimes antecedentes especulados já analisados, bem como a gestão fraudulenta do Banco Rural, não estou convencido de que o réu soubesse que o dinheiro provinha da prática desses crimes. É de se ressaltar, inclusive, que a Procuradoria Geral da República, em relação aos denunciados do PT, em apenas, em apenas um único tópico da denúncia, afirmou que os denunciados tinham ciência da origem dos recursos e mesmo assim de forma vaga, como se observa no seguinte trecho, entre aspas. Ciente de que os valores procediam de organização criminosa dedicada à prática de crimes contra a administração pública e contra o sistema financeiro nacional, os denunciados engendraram mecanismos para estimular a origem, natureza e destino dos montantes ao período. Então, em putas crises, a, 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 a organização, a elaboração desse mecanismo, quando, a meu ver, o mecanismo foi é, engendrado por outro, pelo grupo de Marcos Valério, em conjunto, inclusive, com Delúcio Soares, como já se viu e se verá mais adiante. Toda a passagem acima de escrita da denúncia, como as outras já mencionadas, Diante da generalidade das imputações que veiculam, fica patente, a meu ver, que o MP, que o Ministério Público, não demonstrou o que teria o dolo, o que teria informado a conduta do réu, ainda que minimamente, de modo a autorizar a sua condenação pelo crime de lavagem de dinheiro. O efeito não encontra nos autos após detida revisão, por mais que pesquisasse, nenhuma prova que tenha um indício concreto e que o réu tinha conhecimento de que recebia dinheiro sujo, entre aspas. Por mais, para chegar a deixar a conclusão contrária, eu teria de lançar mão de conjecturas, relações ou presunções 
a metodologia intelectual que, como é sabido, não se assegura isto no âmbito penal. Isto é essa metodologia no âmbito penal. O recebimento de numerário por interposta pessoa, conforme a sentei, é parte integrante do delito de corrupção passiva, não caracterizando por si só o crime de branqueamento de capitais. Por essa razão, o presidente entende que o partido não conseguiu comprovar a prática pelo réu Pedro Correia o crime previsto no artigo 1 inciso 5 e 6 da Lei no Almir 613, sendo, portanto, a meu ver, o posto de absolvição desse réu que temos no artigo 386, 7 do Código Constitucional. Quanto ao procedimento procedente na função ativa, como disse a justiça firmada pela Corte nesta centenal 470, um procedente com relação à corrupção. O que toca a certo falta de proteção? O que toca ao crime de formação de quadrilha? Pois não? Pois é, está falando. Está falando agora, eu quero só para poder concluir. Mas é mesmo em razão das circunstâncias que nos foi recebido o dinheiro, nós também sabemos que há mesmo que foi, não? Para as circunstâncias que foi recebido o dinheiro, nós também entendemos que isso não seria suficiente para caracterizar a ciência dele de que a origem do dinheiro era em mim. Porque eu não me lembro da minha coisa de dinheiro. É porque na maior parte do caso, o que ocorreu? Houve um acordo entre partidos para o financiamento de campanhas, Diversos partidos telefonavam para o partido que financiava essas campanhas e, olha, vai e recebe dinheiro no banco tal. E essas pessoas mandam um intermediário que assim um recibo. E essa pessoa, em princípio, não sabe se o dinheiro vai ser um empreendedor do próprio banco ou de uma empresa qualquer, como é comum, inclusive, no. O fato é que eles vivem na corrupção. Perdão? É de toda a sorte, eles vivem na corrupção. Isso não é só. Não, 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 Penais distintos, seria preciso então que alguém recebesse o dinheiro da corrupção e depois tratasse de lavar esse dinheiro. Então, vários mecanismos que existem, manda para o exterior, esse dinheiro regressa de forma limpa, de forma de empréstimos, por exemplo, muito entre aspas, não é? Não tem ideia. Sobre pena, que toda vez que se imputar alguém a corrupção passiva, tem que focar necessariamente para se há também a lavagem de dinheiro. Quer dizer, seria uma consequência automática, e esse automatismo da família, a meu juízo, não se coaduna com a melhor interpretação do mundo. Posso estar com o não punido. O não punido. Bom, se eu posso estar com o mesmo fato, porque, na verdade, ele recebe de acordo com o o dinheiro que recebe, a propina, é sempre recebida, como eu disse, a secapa, a correlta, as curas, é, ninguém recebe dinheiro às claras e, na maior parte das vezes, tem que ter a pessoa. Então, é uma consequência, é uma consumação mesmo do crime é, de, de corrupção. A meu ver, é, estou entendendo que não houve depois é, outros fatos é, distintos que evidenciassem os elementos típicos do crime de lavagem de dinheiro. Bom, senhor presidente, eu falaria agora de todo o êxito. Ah, perdão. A conta da do crime de formação em quadril deixa a lei de apreciar esse delito ao final desse tópico, analisando todos conjuntamente. É preciso analisar as ações de todos para é, podermos ver se há uma, um vínculo é o subjetivo entre eles. O réu foi doente, deputado. A Procuradoria Geral da República requereu a condenação do réu Pedro Enzo pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 288, quadrilha, portanto, e 307, código penal, bem como por 15 vezes em continuidade do filme no artigo 1, inciso 5, 6 e 7 da Lei 9.603, 98. Eu, neste caso, Sr. Presidente, depois de analisar, a meu ver, com bastante verticalidade, os elementos probatórios. 
E ele fica com as implicações da prática de crime, que é tão fácil a lavagem de dinheiro de quadrilhas passadas quanto o velho todo hoje, a meu ver, não foram devidamente comprovados pelo Ministério Público, ainda que minimamente. A inicial acusatória foi feita não difere muito da narrativa das condutas de alguns outros réus, cuja tônica foi a da mais completa generalidade. Os cuidados dele simplesmente foram incluídos em um dos grupos, entre aspas, idealizados pelo partido. É claramente o caso de Pedro Henrique, com relação ao qual, segundo o tempo, a denúncia não poderia nem mesmo ter sido recebida por esta Suprema Corte, quanto mais não seja pela total falta de individualização das condutas a ele atribuídas. A inércia da Valena da Força Acusatória, diga-se, não se cinja ao plano meramente formal, mas tangencia a própria história substantiva dos direitos e garantias do acusado, o qual, dado evidente a situação das acusações de que foi algo, não teve como defender-se de forma adequada. Inicialmente, a nota que todas, e grita a palavra todas, todas as vezes em que o Ministério Público atribuiu a prática de alguma conduta delituosa, o fez de modo conjunto com o Jair Pedro Correio e José Geneno, confira-se, sem tanto aspas, nem alguns trechos da denúncia nesse sentido. A primeira forma de recolhimento era implementada pelo intermediário João Cláudio Genu, que agia conscientemente por ordem de José Geneno, Pedro Correio e Pedro Henrique. Dentro do organograma da quadrilha, o Benjamin e Pedro Correio Pedro Henrique ocupava o topo de constituição possuindo o domínio de seu destino. As primeiras operações de recebimento de valores foram implementadas pessoalmente por João Cláudio Genu, intermediário dos líderes da quadrilha, o Benjamin e Pedro Correio e Pedro Henrique. Recitos informais que eu não vi aprendidos no Banco Rural demonstraram que João Cláudio Genu recebeu em nome de José Janine e Pedro Henrique e Pedro Correia a quantia espécie de um milhão e cem mil reais. A outra sistemática utilizada por José Janine e Pedro Correia e Pedro Henrique e João Cláudio Genu para a obtenção dos recursos listos é a intermediação das empresas Bônus Bandal e Maximar Negócios de Intermediação Limitada. Ciente de que os valores procediam de organização criminosa dedicada à prática de crimes contra a administração pública e contra o sistema financeiro nacional, os denunciados, tanto no plural, engendraram mecanismos para estimular a origem e natureza e destino dos montantes transferidos. Folha 5.708, volume 27, e agora uma última citação que eu trago da exordial acusatória, entre aspas, que o valor aproximado de 1.200 milhões de reais foi transferido aos parlamentares Pedro Henrique, por correr Pedro Henrique de Janeiro, pela sistemática de lavagem de dinheiro operacionalizada pela Bônus Bandal. Sim, então, aqui é mérito, trata, incluindo esses, esses três agentes que teriam recebido o dinheiro por intermédio de Genu. Mas eu vou mostrar que a prova, inclusive, a meu ver, da Cazônia, aponta até no sentido contrário, né? Falta, na ausência total, de participação, da presença de Pedro Henrique nesses negócios escuros. Então, mas continuo, nas minhas palavras, dizendo assim, isso, isso, eu lembro nas sequências, que foi o problema que eu estou vendo, é o ministro Mar Mendes, revelou estar em dúvida em relação ao crime de quadrilha, porque, segundo ele, não existia nem missão acusatória, nenhuma distinção da participação de Pedro Henrique no parte que ela narrava. O Ministério da Polícia, no entanto, sacou o preço do depoimento de Roberto Zécaro, em que teria feito menção à participação do acusado de fato, pois, em uma suposta reunião, haveria, inclusive, questionado o deputado de Zemúcio acerca da razão pela qual este não aceitaria receber os recursos repassados aos partidos. O pode ter, ao longo da instrução criminal, o fato ventilado pelo ministro César Feliz foi devidamente esclarecido pelo próprio José Múcio, hoje ministro do Tribunal de Contas da União. Eu escrevo pela oportuna a resposta dada pela mencionada testemunha em seu depoimento quando indagado acerca desta ocorrência, foi nos 42.874 a 42.875. Aí faço uma pergunta a ele. Houve um advogado, né, presente a sessão. É, 
a audiência. Houve no início desse processo uma denúncia de ter existido uma reunião onde estavam Vossa Excelência e o deputado Pedro Henrique. E que nessa reunião o deputado havia tentado a distância. Aí vem o ministro, hoje o ministro José Múcio Monteiro Filho, dizendo. A coisa não é verdade. Já disse isso de público sob força de testemunha. Isso não é verdade. Nós nos reunimos muito de estatísticos que se tem a pouco da tarde como nós deveríamos conduzir a reforma política. Fizemos até algumas reuniões na casa do deputado Valdemar. Tivemos umas três ou quatro reuniões na casa do Valdemar, mas para tratar desse assunto, qual seja a reforma política. O fato também que o próprio Roberto Jefferson, ouvido em juízo, não confirmou essa acusação inicial. A de que Pedro Henrique teria sido beneficiário do seu fato. Confira-se, entre aspas. O primeiro ponto que me dá o senhor, nos juízes, o doutor Roberto Jefferson, é com relação a esse parágrafo que diz sobre a indicação de nomes de parlamentares de beneficiário do sistema. Ou seja, se o senhor confirma essa indicação dos nomes dessas pessoas, do deputado Bispo Rodrigues, do Zé Janeiro, Pedro Correia, Pedro Henrique e Sandro Mabel, acusado. Doutor Roberto Jorge, por excelência, eu aqui estou como acusado, não como testemunha. Seria uma resposta para testemunha, não para acusado. Não falo da minha acusação, mas da acusação competente, do tempo de licença da vossa excelência, para não tocar nesses nomes. Juiz Federal, então, se eu tiver em si em relação a isso, não confirma nem nega o que está certo, e ficou nisso. Ou seja, uma alegação que se fez na fase, na fase inquisitória não foi confirmada na fase é, do contraditório em juízo. A denúncia de mais, digo eu, não escreve a participação de todo o Engel nas supostas tratativas financeiras para compor a base aliada do governo federal. Foi o que tal peça não esclarece se ele sabia ou não que as quantias entregues às pessoas eram oriundas de crime contra a administração pública. Com pouco, as pessoas que receberam os valores têm alguma relação com o acusado. Nem mesmo ficou provado que ele tenha recebido qualquer importância em dinheiro. Deste modo, o governo dos autos concluiu que a acusação não escreveu uma só conduta que tenha sido prestada pelo réu para demonstrar sua participação nos ilícitos que lhe são imputados. Tampouco foi prova dela. A meu ver, não só não escreveu de forma individualizada, mas também não trouxe nenhuma prova. Aliás, é o próprio partido que afasta a participação de Pedro Engel ao afirmar em classe o seguinte. José Janene e Pedro Correia, em um momento inicial, indicaram João Cláudio Genu, assessor de José Janene, para proceder ao recebimento do dinheiro em espécie, valendo-se do esquema disponibilizado pelo Banco Rural, por as presentes em uma das finais. Vejam vossas excelências que a indicação de quem iria receber os valores disponibilizados pelo Banco Rural era feita somente, somente por José Janeiro e Pedro Correia. Além disso, o próprio Ministério Público considera que os taxas efetuados por João Cláudio Genu eram percebidos de autorização apenas de Pedro Correia e José Janeiro, com os presentes de dois das alegações finais. É verdade que José Janeiro, seu depoimento, afirmou o seguinte, entre aspas, que no início do atual governo federal, o Partido Progressista realizou com o Partido dos Trabalhadores um acordo de cooperação financeira, que não participou diretamente desse entendimento, tem tomado ciência do mesmo posteriormente. E por esse acordo de cooperação financeira, o Partido dos Trabalhadores ficaria encarregado de repassar ao Partido Progressista recurso para a sua estruturação, visando a formação de alianças para as estruturas, bem como para fazer frente a vidas contraídas pelo Partido Progressista. Esse acordo de cooperação financeira não tinha valor específico, pois seria implementado de acordo com o andamento das eventuais alianças entre os dois partidos. O acordo de cooperação financeira entre o PT e o PT foi discutido e decidido pelas respectivas cúpulas partidárias. E não sabe especificar quais os membros de partidos que participaram de tais negociações. Mas, com certeza, os presidentes tiveram participação decisiva. E, salvo engano, o Partido 
E salvo engano, salvo engano, então não há certeza. Partido Progressista foi representado por seu presidente Pedro Correia e pelo líder da Câmara de Deputados, a época o deputado federal Pedro Leite. Mas isso foi apenas uma, uma lembrança vaga, é, segundo depois do governo de janeiro. Em setembro de 2003, continuou depois, o Partido dos Trabalhadores comunicou à direção do Partido Progressista que já estariam disponíveis os recursos combinados da decisão de cúpula que foi mencionada. Em nenhum momento o Partido Progressista exigiu ou cobrou de pessoas de taxas de verbas acordadas no início de 2003. E não sabe dizer qual o representante dos trabalhadores que comunicou a disponibilização de recursos. E também não sabe dizer qual o representante do Partido Progressista recebeu tal informação. E após receber a informação da disponibilização de recursos do PT, o declarante, juntamente com o presidente do PT, Pedro Correia, decidiu que João Paulo e Zenu ficariam encarregados de receber tais valores. Foi nos 1703, a 1704, no ano 8. Percebe que, porém, digo eu, pelo preço acima do escrito, que José Janeiro não deu certeza da participação de Pedro Enzo na reunião que teria e que teria sido firmado o acordo financeiro. Ademais, ele próprio Janeiro não estava presente no encontro. Além disso, ele disse que, uma vez que a comunidade do curso, Janeiro combinou a forma de recebimento só com Pedro Correia. A prova corrida ao longo da instrução, segundo entendo, não corrobora a participação de Pedro Henrique nos atos criminosos escritos da denúncia. Observe nesse sentido que o correu Pedro Correia em seu interrogatório afirmou que Pedro Henrique não tomou parte em nenhuma negociação realizada a repasse de verbas pelo papel parlamentar do PT, verbas, o caso da firma, que afirma, desde o nosso excelente presidente do partido, Pedro Correia, disse o seguinte, que afirma que o deputado Pedro Correia, ele nunca, nunca participou de reuniões de assuntos financeiros com o PT, folha, na coisa de 1506, no ano 67. Além disso, o Cláudio Zenu confirmou que apenas recebia ordens para receber os valores do Banco Rural de Pedro Correia e José Janeiro, confirma-se, entre aspas. Que realmente recebeu os quantios em dinheiro, a pedido da direção do Partido Progressista. Os tais recebimentos foram realizados conforme a orientação do tesoureiro do Partido Comunista Progressista, de nome Barbosa. Para receber a orientação de Barbosa, o declarante confirmava com os deputados federais José Janeiro e Pedro Correia a procedência do pedido de Barbosa. E somente ia receber o dinheiro após a confirmação de peça em Pedro Correia ou José Janeiro, que também fazia parte da direção do PT, o deputado federal Pedro Henrique. Então, vejam, vossa excelência, já falei alguma direção sobre isso, e é sempre este depoente, que é justamente João Paulo de Luz, e olha, só agia por ordem expressa de Pedro Correia e de José Janeiro. Mas ele sonou a ampação que o deputado federal Pedro Correia fazia parte do Estado, fazia é, da cúpula da direção do PT, do Partido Progressista. Aí digo eu, então, é verdade que Janu, como se observa, citou o nome de Pedro Henrique em seu depoimento, mas não como alguém que lhe havia dado ordens, mas apenas o nominou como integrante da direção do partido, que de fato era. Todavia, a circunstância de haver sido membro da cúpula do PT não significa necessariamente que ter participado dos delitos que lhe foram imputados pela acusação. Apresta ainda que o Correio João, que o Correio João Cláudio Zenu, embora tenha feito menção a Pedro Henrique, esclareceu que jamais conversou com ele sobre o recebimento de valores. Veja-se. É claro, pois não. Para ressaltar um aspecto, a simples palavra do Correio não respalda uma condenação. Sim, perfeitamente. Tecnicamente, não respalda uma condenação. Nós tivéssemos que ter toda a razão. Isso é um dado importantíssimo. Eu vi o texto fascista da Corte e também o Banco Internacional. Enfim, é uma. É uma. É um entendimento coreano, talvez, muito popular. A presta ainda que ocorreu João Cláudio Genu, embora tenha feito menção, bem, digo eu, Cláudio Sérgio jamais conversou com Pedro Henrique. 
Aí, cinco trechos, entre aspas, o nome do deputado Pedro foi mencionado pelo Léo na fase policial, porque o mesmo era o líder da bancada do Partido Progressista. O delegado perguntou ao Léo, na ocasião, quem mais faria parte da direção do partido? E, dada a palavra do Pedro Márcio Valério, João Cláudio Genu respondeu que nunca conversou com o Pedro Henrique sobre o recebimento de valores. Folha, 1568, volume 72. Então, isso diz sobre o crime do contraditório diante de um magistrado togado. Vale observar ainda que, quando o Ministério Público nada trata do crime de lavagem de capitais por meio da empresa Bônus Banval, afirma que o José de Amênia que foi o responsável pela apresentação de Marcos Valério aos administradores da empresa. E tem cinco novos pedras alegações finais. Ao longo da narrativa de mais, em nenhum momento escreveu como Pedro Henrique foi entregado a sistemática de branqueamento de dinheiro, oficiada pela referida empresa, em seu favor ou em benefício de terceiros. A questão se ainda que nas alegações finais, a própria acusação concluiu que pela dinâmica da alegada quadrilha, apenas o Zé Janene e João Cláudio Zenú foram os responsáveis pelo contato com a Bônus Manval. Não bastasse a ausência nas manifestações da acusação de qualquer discussão foi memorizada na conduta do réu, destinada a omitir a origem da destinação dos valores com a intermediação da corretora Bônus Manval, Verifico que os elementos de prova encartados no processo, em verdade, excluem a participação do réu do fato. Ou seja, não só não está provada a participação, como, na verdade, a prova, a meu ver, demonstra que ele está fora, excluído, não tem nenhuma participação nesse fato. Isso porque todas as provas acostadas aos autos demonstram que a indicação da bônus bancal para receber os recursos repassados pelas empresas de Marcos Valério partiu de José Janene, de modo que não vejo como imputar a Pedro Henrique qualquer responsabilidade penal por esse fato, pela simples circunstância de ter sido, a época em que ocorreram os fatos, né, líder do Partido Progressista na Câmara dos Deputados. Então, é, 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 não tem nenhuma ligação com essa bônus normal, nenhuma, nenhuma. E não se pode imputar a ele a lavagem, porque ele fica apenas líder do PT à época de fato. Nesse sentido, transcrevo o depoimento de Marcos Valério no que importa, entre aspas, que foi apresentado ao senhor Elivaldo Quadrado pelo deputado federal José Janene, que por sua vez foi apresentado ao declarante por Benito Soares, o José Daniel Janene indicou a corretora Bônus Banval, José Janene, José Janene, isso, indicou a corretora Bônus Banval para receber o repasse de obras de capacidade de trabalhadores. O Janene afirmou ao declarante que gostaria que os recursos a serem repassados em nome do PT para o PT fossem encaminhados para a corretora Bônus Banval. A saberia a boa do João Bandal efetuar posteriormente o repasse das verbas para as pessoas indicadas pelo deputado federal de Zé Janene. Que participou de três reuniões, salvo engano, com o Nivaldo Quadrado e o Benito Soares, que é Marcos Valério Pondiz, realizados na sede nacional do PT em São Paulo, dois encontros. E uma lanchonete no Instituto Superior do Aeroporto de Congonha, São Paulo, um encontro. E essas reuniões vão discutir os repasses para o PT e os demais beneficiários. O repasse de recursos para as pessoas indicadas por beneficiários é de responsabilidade da Bônus Mambal. Após a disponibilização dos valores pelo declarante, o Marco Valério, não é que está falando, que esteve na sede da Bônus Mambal em três ou quatro oportunidades, sempre para tratar de assuntos relacionados aos repasses. Os interlocutores do declarante junto a Bônus da Bônus Banval eram os senhores Edivaldo Quadrado e Breno. E também já participou de reuniões da Bônus Banval com o é, um que estava presente, o deputado federal José Janene, juntamente com os seus assessores diretos, João Cláudio Genu, que discutiu com o Edivaldo Quadrado e o deputado federal José Janene sobre os pagamentos a serem encaminhados ao partido por Recife. Foi os 1459 a 1461 do volume 7. Então, mais uma vez, nenhuma ligação de Pedro Henrique com a Bônus Banval. Embora de isso, é uma conclusão que se tira do interrogatório de Marcos Valério, mais uma conclusão, né? 
Embora não admita, por razões óbvias, por sua relação com a bônus bancal que destinava a dissimular a origem e destinação dos capitais que lhe foram repassados, o Zezé Amênia afirmou que possui aplicação naquela corretora, Borges, entre aspas, e chegou a fazer alguns investimentos para ver da bônus bancal, que fez investimentos em ações indicadas pela própria corretora bônus bancal no primeiro semestre do ano de 2004. E não se recorda do valor de referidos a aplicações, mas pode afirmar que foi firmado um contrato de investimento com a Bônus de Mandal, o valor máximo de um milhão com garantia hipotecária, foi claro, as coisas falsas. Só presente ainda que os próprios administradores da corretora em questão, e também correu de uma situação penal, afirmaram em juízo que não conhecia o réu, se não vejamos. Juíza, o senhor conhecia as pessoas de José Janeiro, Pedro Correia, Pedro Enzo e João Cláudio Benu, interrogando. Eu conheci o senhor José Janeiro, porque frequentava a corretora, visitando a filha. E João Cláudio Benu, que era as pessoas dele, estava sempre junto, mas não tinha contato com ele, interrogando. Em relação a este, meu único contato foi com José Janeiro, pouco contato com Pedro Correia, Pedro Enzo e João Cláudio Benu, pouquíssimo, nenhum. Pedro Correio e Pedro Henry não conhecia. Ele não conhecia porque acompanhava sempre deputado nas visitas. Interrogatório de Enivaldo Quadrado, por os 16,680 gritos meus. Juíza, se conhece outras pessoas, agora é um interrogatório de Bruno Fitzberg, mas por os 16,687. A juíza pergunta a Bruno Fitzberg. Se conhece as outras pessoas que eu mencionei aqui para o senhor, Interrogando Breno, é, conheço o deputado José Janene, e conheço o auxiliar, não sei como, uh, Genu. Acho que era João Cláudio Genu, que era a sua parlamentar. Luísa, qual era a sua relação com ele? Interroga nenhuma. Ele, a filha dele, fez estágio na minha empresa. Luísa, a filha de quem? A filha do deputado José Janene fez estágio na nossa empresa, e eles estão de fora de São Paulo. São do Paraná, e quando ele vinha a São Paulo, algumas vezes ele esteve no meu escritório para visitar a filha e eu acabei conhecendo o passagem do meu escritório. Isso é o que diz Breno Fitchberg, um dos sócios dessa corretora. Assim, seu presidente, tenho com imputação da prática do crime de lavagem de dinheiro por meio da bônus banal é improcedente com relação ao réu Pedro Henrique. Pois a instrução demonstrou que foi o dois anos que intermediou as negociações com a referida corretora. A mesma situação se verifica relativamente às supostas lavagens feitas por meio da Matimar. Pois a instrução também revelou que os destinatários dos recursos enviados por meio desta empresa foram indicados por José Zanoni, não havendo qualquer elemento probatório no sentido da participação do réu Pedro Henrique. Não há qualquer elemento probatório da participação do Pedro Henrique com relação a Natimar. Por fim, é só que, por ocasião do respondimento da denúncia, que vem sido em relação à suposta prática do crime de família, o opinião que continua a manter agora no final do processo. Concluída a instrução criminal, e após detida a revisão dos autos, estou absolutamente convencido da academia de entendimentos contrários do acerto daquele meu funcionamento e, consequentemente, a não comprovação do delito previsto no artigo 288 do Código Penal. Isso porque o parque não demonstrou nem no curso da instituição, não demonstrou nem no curso da instituição criminal tanto, é, e em qualquer outro momento, é, de que forma o réu teria concorrido para o cometimento da figura típica da quadrilha? Variou-se apenas e tão somente na sua condição de líder do Partido Progressista na Câmara dos Deputados na época do Estado. É o que se entrega a leitura do segundo trecho da denúncia. A boata. Dentro do organograma da quadrilha, José Janine, Pedro Correia e Pedro Enzo ocupavam o topo de sua estrutura, possuindo o domínio de seu destino. O deputado federal de José Nunes sempre integrou a executiva nacional do PT, tendo fechado o acordo financeiro com o PT e assumido por sua ativa no recebimento da propina. Nesse sentido, inclusive, foi respostado pela aproximação do núcleo publicitário financeiro com a parceira Bônus Manval. 